오늘은 새롭게 개통된 서해선을 타고 떠나보겠습니다. 도심 속에 거대한 연꽃 테마파크가 있다고 하네요. 새거라 그런지 반짝입니다. 저는 연장된 노선을 소개해드리기 위해 대곡역에서 출발하겠습니다. 이번에 개통한 서해선은 대곡, 능곡, 김포공항, 부천 종합운동장까지 이어지게 됩니다. 오늘의 목적지는 시흥시청역에 있습니다. 대곡역에서 약 40분 정도 걸렸네요. 대곡역에서 출발할 필요는 없고 출발지에서 차단거리로 가시면 돼요. 이번 출구로 나가겠습니다. 입구를 나오시면 왼쪽에 바로 현당보도가 있습니다. 건너시면 됩니다. 어, 건너시면 바로 버스 정류장이 있는데요. 여기서 버스를 탑승하겠습니다. 5번 버스를 탑승하시면 돼요. 주말 기준 배차 간격은 약 20분입니다. 연꽃 테마파크 정류장에서 하차할게요. 약 9분 걸렸습니다. 주차장은 없고 갓길에 주차를 하시더라고요. 주말이라 그런지 푸드트럭이 많습니다. 어, 조금 더 걸어가면 오른쪽으로 빠지는 길이 나오는데요. 여기는 연꽃 테마파크입니다. 입장료는 무료예요. 안내판을 확인해 보겠습니다. 총 6구역을 탐방 가볼게요. 촬영 날짜는 7월 29일인데요. 아마 8월 초 중순에 연꽃이 절정이지 않을까 싶습니다. 현재는 홍련이 하나 둘 피기 시작하더라고요. 안쪽에 더 많은 꽃이 피어 있어서 가볼게요. 가는 길에 자생화 식물원에 잠시 들르겠습니다. 아직 수국이 살아있네요. 다양한 자생식물들이 있어 가볍게 보시면 좋습니다. 밖으로 나와 주변을 걸어볼게요. 왼쪽을 쓱 보시면 거대한 늪지가 보입니다. 반대편에는 백연단지가 있습니다. 아직 수는 적지만 이쁘게 피어있더라고요 중앙에 있는 열대연 단지를 걸어보겠습니다. 수련이 빼곡히 피어있네요. 노랭이도 있습니다. 대어 두 마리도 볼수 있습니다. 햇빛 공격이 심해서 선크림 바르시거나 양상 가져오시면 좋습니다. 조금 걸으시면 화연단지에 도착합니다. 이곳이 명당인지 사진작가 분들이 많더라고요 안쪽으로 들어가 보겠습니다 꽃이 피면 이렇게 아름답습니다 연꽃밭이 엄청 넓습니다 근처에 멋진 전망대가 있다고 해서 한번 가볼게요 가는 길에 호박 터널이 나옵니다. 호박이 심어진 터널을 따라 이동하는 시스템입니다. 여기서도 수련을 볼수 있더라고요. 호박이 자주 출몰하니 머리 조심하셔야 합니다. 밖으로 나오면 작은 연못이 보이는데요. 어, 논이나 밭에 한쪽에 물이 나는 곳을 파서 조그마한 웅덩이를 만들어 놓은 생태연못 둔벙입니다. 생태계 유지에 매우 중요하다고 하네요. 전방대로 가기 위해 이 길을 지나가야 합니다. 비올 때 우산으로 써도 되겠네요. 도심에서 보기 힘든 분위기라 이색적이었습니다. 걷다 보면 전방대가 보이는데요. 한번 올라가 볼게요. 올라갈 수 있는 작은 문이 있습니다. 부담없이 오를 수 있는 곳이에요. 네 번째 목적지 전방대에 도착했습니다. 경치를 한번 조망해 볼게요. 
이렇게 보니 연꽃이 엄청 많네요 중앙에 서서 사진을 찍으셔도 좋습니다 어, 바로 옆에는 광곡지가 있는데요 주말에만 개방하는 곳입니다 안으로 한번 들어가 볼게요 광곡지는 조선전기에 만들어진 연못이라고 하네요 굉장히 빼곡하게 연꽃이 심어져 있습니다 연못 중앙에는 작은 섬도 있습니다 외곽 쪽에는 시흥 돌래길이 있는데요 한번 가보겠습니다 자전거도로가 나오는데요 위쪽은 무랑호수 아래쪽은 시흥 갯골 생태공원까지 이어진 코스입니다 가볍게 걸어도 좋더라고요 걷다보니 벤치가 있어서 잠시 쉬어갈게요 조금 더 가면 호조벌이라는 곳이 보이는데요 저어새가 쉬는 곳으로 유명한 곳입니다 운 좋으면 저어새를 볼수 있더라고요 저는 다시 연꽃 테마파크로 돌아왔습니다 원두막도 있어서 휴식을 취할 수 있습니다 오리 가족도 있네요 도심 속에서 가볍게 추억 쌓기 좋은 곳이더라고요 넓은 잔디밭도 보입니다 마지막은 시흥시 농업기술센터입니다 여기 안에는 카페가 있는데요 잠시 들러서 더위를 시켜보겠습니다 저는 시원한 망고 스무디 주문했습니다 바로 옆에는 특산물 판매장이 있는데요 연근을 활용한 특산품들을 팔고 있습니다 이제 집으로 복귀하겠습니다 반대편에서 버스를 탑승하시면 돼요 팻말이 있는 이곳이 버스 정류장입니다 5번 버스를 탑승할게요 이 버스는 갯골 생태공원도 갈수 있습니다 관심 있으시면 같이 한번 방문해 보세요 도심에서 연꽃을 가볍게 즐기기 좋은 곳입니다 그늘이 많지 않아 무더위 날씨에 방문을 피하시는 걸 추천해요 이상으로 당일치기 여행지 소개를 마치겠습니다 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다